அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட பிஎல்சி கிளாஸஸோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு நண்பர் வந்து அவரோட ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தம் பற்றின ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டிருந்தார் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றின ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அவர் என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா பிஎல்சியிலிருந்து ஒரு மோட்டார் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டாரை வந்து எப்படி நம்ம பிஎல்சியையும் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது நடுவில் எதனா ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை டைரெக்டாக பிஎல்சியிலிருந்து மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணலாமா அப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஸோ அவருக்கு உண்டான ஒரு சின்ன விளக்கம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அவரோட ப்ராஜெக்ட் வந்து பிஎல்சி பேஸ் பண்ணி ஒரு மோட்டார் மோட்டார் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம தெ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் பிஎல்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் டிவைஸ் மட்டும்தான் கண்ட்ரோலர் டிவைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஒரு அவுட்புட்டை ஆன் பண்ண முடியும் பிஎல்சியோட அவுட்புட்டை ஆன் பண்ண முடியும் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஸோ பிஎல்சியோட அவுட்புட்டில் மூணு விதமான பிஎல்சி அவுட்புட்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அதை நான் காட்ட விரும்புகிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஎல்சி அவுட்புட்ஸ் ஸோ ஸோ இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு பிஎல்சி அவுட்புட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிங்க் எப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ மூணு விதமாக அவுட்புட் எடுத்துருக்காங்க ஃபார் த டிஜிட்டல் அவுட்புட்ஸ் ரிலே ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் ட்ரையாக் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ட்ரான்சிஸ்டர் டைப்னா டிசி அப்ளிகேஷன் ஹை ஸ்பீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹை ஸ்பீட் கவுண்டர் ஸோ என்கோடர் இன்புட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் டைப் அவுட்புட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க என்கூட இன்புட் வந்து சாரி இன்புட்டில் போவோம் ஹை ஸ்பீட் இன்புட் யூனிட்டில் போவோம் ஸோ இதில் ஐ ஒன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாலிட் ஸ்டேட் சாய்ஸஸ் ட்ரையாக்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி வர்றதுக்காக மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎல்சியில் அனலாக் அவுட்புட் நோக்கும் ஸோ அனலாக் அவுட்புட் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் அனலாக் இன்புட்டும் சரி அனலாக் அவுட்புட்டும் சரி ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று ஜீரோ டு டென் வோல்ட் டிசி செகண்ட் வோல்டேஜாக இருந்தால் செகண்டு வந்து கரண்டாக இருந்தால் ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் அந்த வேல்யூவில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு போகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுன்றதை நான் உங்களுக்கு மேனுவல் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்லாக் ப்ராசஸ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓ ரைட் ஸோ இந்த மூணு விதமான அவுட்புட் தான் ஜென்ரலாக இருக்கும் பேல்ஸியோட அவுட்புட்டில் ஸோ டிசி அவுட்புட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட் ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிலே அவுட்புட்னா ஸோ அதுவும் டிஜிட்டல் அவுட்புட்டில் தான் வரும் ஜஸ்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு டிசி அவுட்புட்டை விட ரிலே அவுட்புட்டில் கொஞ்சம் பவர் ரேட்டிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட் ஸோ லோடு வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ஹை லோடு அப் டு ஒன் ஆம்ப் வரைக்கும் நீங்கள் கரண்ட் பண்ண முடியும் அதுவே ஏசி அவுட்புட்டாக இருந்ததுன்னா வோல்டேஜ் அவுட்புட்டாக இல்லை கரண்ட்டாக நாம் தான் மோடில் போய்ட்டு நாமளாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஏசி அவுட்புட் வோல்டேஜில் வேணும்னா ஜீரோ டு டென் வோல்ட்டு அப்படி வேணும்னா அதுவும் டிசி தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராம் மாடியூலில் நீங்கள் இந்த அவுட்புட் எனக்கு ஏசி அவுட்புட்டு வோல்டேஜ் அவுட்புட்டாக வேணும் இல்லை கரண்ட் அவுட்புட்டாக வேணுன்றதை நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இவரோட ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தப்படுது நம்ம பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக ஒரு அவுட்புட் மேக்ஸிமம் லோ காஸ்ட்டில் வந்து ரிலே அவுட்புட் எடுத்துப்போம் இல்லை ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் அவுட்புட் டிசி அவுட்புட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி ரிலே அவுட்புட்டோ இல்லை ட்ரான்சிஸ்டர் அவுட்புட்டோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான் பண்ண முடியும் அதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவர் கேட்டது மெயின் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்ன்றது அப்புறம் இருந்தாலும் இவர் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலான்னு கேட்டார் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி பண்ணணுன்னா ஒரு பிஎல்சியோட ஒரு மோட்டாரை டைரெக்டாக நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன் அப்படின்னா இவர் கேட்டது ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார் ஸோ சிங்கிள் ஃபே
ஸோ ரிலே கான்டாக்டர்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் பவர் ரேட்டிங் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஸோ ரிலே கான்டாக்டர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரிலே கான்டாக்டர்ஸ் இந்த இமேஜஸ்லாம் வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வருது எல்லாமே ரிலே கான்டாக்டர்ஸ் இமேஜஸில் போய்ட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டில் ரன் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் ரன் ஆக போகுதுன்னா ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த தேர்ட் இமேஜில் இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன டைப் ரிலேவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே ப்ராஜெக்டுக்கு ஒர்த்தபுள் ஸோ பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் ரொம்ப லாங் டேர்ம் ரன்னிங்கில் கண்டினியூஸாக ரன் ஆக போகுதுன்னா ஸோ மற்ற ரிலே கான்டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் ரிலே கான்டாக்டர்ஸ் இதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் டைப் தான் ஸோ லோ பவர் ஆப்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹை பவர் ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்டாக்டர்ஸ் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த சின்ன கான்டாக்டர் எடுத்துக்கலாம் பெரிய கான்டாக்டர் ஆப்ரேஷனும் சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிலே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ரிலேவோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கீழே இருக்கிறது சாலி ஸ்டேட் ரிலேஸ் நமக்கு ஸோ யூசன் த்ரோ மாதிரி இதுவும் யூசன் த்ரோ தான் பட் இதோட ரிலே ஆப்ரேஷன் நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் விசிபிளாக நம்மளால் மா வாட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ ரிலே கான்டாக்டர்ஸ்ன்றத நம்ம ரிலேன் மட்டும் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரிலேவோட ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இங்கே ஒரு காயில் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா தெளிவாக தானே இமேஜ் இருக்கா பார்க்குறேன் பெட்டர் இந்த இமேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரா மேக்னட் இருக்குது மேலே மூவபிள் கான்டாக்டாக இருக்குது ஸோ ஃபிக்சட் கான்டாக்ட் மேலே இருக்கிறதும் கீழே இருக்கிறதும் ஃபிக்சட் கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ இந்த இமேஜ் பெருசாக முடியாத பார்க்கலாம் ஓகே தெளிவான ஒரு இமேஜ் நத்திங் ஸோ இந்த ரிலே காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்பொழுது ஏசியா டிசியான்றதை பேஸ் பண்ணி சப்ளை கொடுக்கும்பொழுது இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட் இங்கே இந்த காயிலேருந்து ஒரு எப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு செலினாய்ட் ப்ரின்சிபலில் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த காயில் இருக்குது இந்த காயில் இந்த மெட்டல் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பட்டையாக அந்த மெட்டல் பீஸை சாஃப்ட் ஐயன் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் ஐயனை சுற்றி தான் ஒன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த காயில் ஸோ இந்த காயிலுக்கு சப்ளை கொடுக்கும் பொழுது இந்த மெட்டல் பீஸ் வந்து ஐயனாக மேக்னட்டாக மாறும் மேக்னட்டாக மாறும் பொழுது இந்த கான்டாக்டர் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் இங்கே இருக்கிற மூவபிள் கான்டாக்ட் கீழே மூவ் ஆகும் ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணும்போது கீழே மூவ் ஆகும் இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டு வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் பிளேட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ளை நம்ம என்ன சப்ளை நம்ம என்ஓ என்சி இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சர் கான்டாக்டில் இது என்ஓ மேலே இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் வந்து என்சி இது காமன் டெர்மினல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காமன் டெர்மினல் மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ளை காமன் டெர்மினலுக்கும் தரலாம் இல்லை என்ஓக்கோ என்சிக்கோ ஏதோ ஒன்றுத்தில் தரலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ஓ ஆப்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஸோ என்ஓவில் அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு காமனில் நீங்கள் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சப்ளை காமன் வழியாக போயிட்டு ரிலே கண்டக்டர் எனேபிள் ஆகும் பொழுது என்ஓ வழியாக அவுட்புட்டுக்கு போகும் இல்லை என்ஓவில் சப்ளை கொடுத்து காமன் வழியாக சப்ளை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஓ வழியாக அவுட்புட் எடுக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் எல்லாம் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்விட்ச்சை நம்ம எந்த பக்கம் கனெக்ஷன் கொடுத்தா என்ன ஜஸ்ட்டு ஒரு கான்டாக்டர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டெப்பு மெட்டல் ஸ்டெப்பு இதில் இந்த எண்டில் சப்ளை கொடுத்தா என்ன அந்த எண்டில் சப்ளை கொடுத்தா என்ன அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ரிலே ஆப்ரேஷன்றது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது இது எத்தனை டைப்பில் நமக்கு கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சின்ன சின்ன இது சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்தே கிடைக்குது சாதாரணமாக ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடை போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலேவே இருக்கும் சிக்ஸ் வோல்ட்டில் டுவெல் வோல்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டெலாம் நம்ம சாதாரண எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில் கிடைக்காது கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டோரில் போய் வாங்கினா தான் நமக்கு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி டுவெல் வோல்ட் டிசி சிக்ஸ் வோல்ட் டிசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் வோல்ட் டிசியில் இருக்குது டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி வேணும்னாலும் நீங்கள் போய்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ளைஸ் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த ரிலேவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் அதாவது அந்த மோட்டரை வந்து பிஎல்சியோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்றத ஒரு ச
என்ன சிம்லேட்டர்னா ஒரு பட்டன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் எதுவும் இல்லை பட்டன் நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டைப் பட்டன் எடுத்து வரேன் ஸோ இந்த டைப் பட்டனில் ஒரு பிஎல்சியோட அவுட்புட் வந்து இந்த எட்ஜியில் கனெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இன்கேஸ் இங்கே பட்டன் இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக ரிலேக்கு போகும் ஸோ இப்போ இங்கே பிஎல்சி நம்மளால் இந்த அனிமேஷனில் காட்ட முடியாதுன்றதால பிஎல்சிலேருந்து சப்ளை வர மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு பட்டன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிஎல்சியோட சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனில் நம்ம என்ன சப்ளை தரமோ அதுதான் அவுட்புட்டில் கொடுக்கும் பிஎல்சி ஆனது சரிங்களா ஸோ பிஎல்சியோட அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்கும் ரிலே அவுட்புட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு காமன் டெர்மினல் ஒன்று இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் நம்பர் போட்டு ஒரு டெர்மினல் இருக்கும் ஸோ அந்த காமன் டெர்மினலில் என்ன சப்ளை நீங்கள் தரீங்களோ அதுதான் அந்த அவுட்புட்டில் வரும் இதுவே டிசி அவுட்புட்டாக இருந்ததுனா ஸோ டிசி அவுட்புட்னால் ரெண்டு மூணு அவுட்புட்டு சேர்த்து ஒரு காமன் டெர்மினலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஷார்ட் பண்ணி ஸோ இந்த காமன் டெர்மினலில் நீங்கள் என்ன சப்ளை தரீங்களோ அது தான் வெளியே வரும் நீங்கள் ப்ளஸ் கொடுத்தா ப்ளஸ் வரும் மைனஸ் கொடுத்தா மைனஸ் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறது ஒரு ப்ளஸ் வர தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ளஸ் வருது ஸோ இப்போ இருந்து இதில் நான் டுவெல் வோல்ட் டிசி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பிஎல்சிலேருந்து ஜென்ரலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி எனக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த எட்ஜை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கிரவுண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த அனிமேஷனில் நம்ம க்ரௌண்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிலே ரிலேவோட ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிலே இங்கே ரிலே சிம்பிள் இருக்குது ரிலே சிம்பிளை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டார் ஸோ இந்த மோட்டாரானது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மோட்டாரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியும் ஸோ நாமினல் ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷனில் நம்ம தேவையில்லை ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி இருக்குது ஸோ இதுவே ஒரு அவுட்புட் டிவைஸோட அதாவது ரிலேவோட நான் சாரி ரிலே மூலயமா பிஎல்சியில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒரு டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரிலேவோட என்வோவில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இன்னொரு டெர்மினல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டாராக இருக்கிறதால ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் சோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா நமக்கு ஸோ அந்த பவர் சோர்ஸில் ஒரு எண்டை நம்ம இன்னொரு எண்டில் மோட்டாரோட இன்னொரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பவர் சோர்ஸோட லைன் டெர்மினல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேஸை காமன் ரிலேவோட காமன் டெர்மினலில் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு நியூட்ரல் இங்கே போய்ட்டுருக்கோம் ஃபேஸ் ஆனது ரிலேவோட காமன் டெர்மினலுக்கு போய்ட்டுருக்கோம் ஸோ ரிலே எப்போ ஆன் ஆகுதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மூவபிள் கான்டாக்ட் இங்கே டச் ஆகிட்டு இது வழியாக சப்ளை போய்ட்டு மோட்டர் ஆன் ஆகும் ஸோ இந்த மூவபிள் கான்டாக்ட் எப்போ ஆன் ஆகும்னா ரிலே எனர்ஜைஸ் ஆகணும் ஸோ ரிலே எனர்ஜைஸ் ஆகணும்னா நமக்கு இங்கே பிஎல்சிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் இந்த ரிலேக்கு வந்து சேரணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேக்கு வந்து சேரும் நமக்கு ஸோ ரிலேவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாற்றணும் இல்லையா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் பேட்ரி ஸோ இங்கே காயில் வந்து டுவெல் வோல்ட் காயில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரிலே காயில் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ தாங்க ஸோ இந்த பார்ட் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பார்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஎல்சில் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ பிஎல்சிலேருந்து ஒன்ஸ் அவுட்புட் கிடைச்ச உடனே அந்த அவுட்புட் போட்டில் ரிலே வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகும் ரிலே எனர்ஜைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பவர் சோர்ஸ் ஆனது காமன் டெர்மினல் வழியாக இந்த என்ஓக்கு போகும் என்ஓவில் இருந்து மோட்டாருக்கு வந்துடும் மோட்டாரோட அதர் இண்டில் நம்ம நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ தான் பிஎல்சியில் நம்ம எப்படி ரிலேவே கனெக்ட் பண்ண போகிறோன்றது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆல்டர்னேட்டர் வந்து ஏசி சப்ளை சைன் வே போய்ட்டு இருக்கிறத நம்ம காட்டுது ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் மு மூவில் ஆப்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு லோடு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவோம் 
ஸோ இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு இப்போ சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த ரிலேக்கு முன்னாடி இந்த சப்ளைக்கும் இந்த ரிலேக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்யூசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டோ ஓவர்லோடோ ஆகும்பொழுது இந்த ஃப்யூஸ் ஆனது பர்ன் ஆகி நமக்கு சர்க்கியூட்டை அதாவது மோட்டரை பாதுகாக்கும் சரிங்களா மற்றபடி இந்த ரிலேலாம் எந்த டேமேஜ் ஆகாது ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹை செக்யூரிட்டி ஃபியூசஸ் வேணும்னா எம்சிபிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் பெட்டர் சேஃப்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பட்டனை ஆன் பண்ணோம்னா ரிலே ஆப்ரேட் ஆகுதுங்களா ஸோ ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஸோ மோட்டாரானது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ரெவல்யூஷன் கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது ரெவல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ மோட்டார் ஆனது ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ பிஎல்சியோட அவுட்புட் ரிலேக்கு கிடைச்ச உடனே ரிலே எனர்ஜிஸ் ஆகுது ஸோ இந்த காமன் டெர்மினல் என்வோரை டச் பண்ணணும் என்வோ வழியாக உங்களுக்கு சப்ளை இங்கே போயிட்டு இருக்குங்க எவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஎல்சியோட மோட்டாரை டைரெக்டாக நம்மளால் எப்போவுமே கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு இன்டர்ஃபேஸிங் டிவைஸ் வேணும் அந்த டிவைஸ் ரிலேவாக இருக்கலாம் இல்லை ரிலே கான்டாக்டர்ஸாக இருக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட் எதனா இருந்தாலும் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வீடியோஸை ஷேர்ஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ